welcome students today's class we are going to see about 7th standard science term 2 unit 3 changes around us so namai chutti neengal maatrangal endha lesson da paakaporo idhula indha diagram paathuren theriyu rendu vidamana maatram irukku onnu vandu physical change another one is chemical change that is change of matter onnu physical change edbil maatrangal innu vandu chemical change vedhil maatrangal ipo vedhil maatram appadina permanent ah irukku ipo oru nalla aani vandha enna irukku thuru pidichirukku ipo nam vandu oru மாவ வந்து பிரெட்டை பேக் பண்ணுறோம் இது எல்லாமே வந்து கெமிக்கல் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது நம்ம வாட்டர் கியூபு உருக்கி வாட்டராக மாற்றுறது வந்து ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே வந்து ஸ்டேட் மட்டும் தான் மாறி இருக்கும் மித்தபடி மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சரில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை அப்படின்னா அந்த ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லி இதை பேசிக் கான்செப்ட் இதை பேஸ் பண்ணி இந்த லெசன் இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோ வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் So here, uh, what is the example means the ice melt in by heating. So heat panam bodo ice na agudu melt agar ta na first bande uh, basic form of physical change abhi chalro. So the melting by means of heating. So the heat na enna agudu bina same ice bande it convert into liquid. That is water convert agudu. But like chemical endo or change bina na just about change its state mande na change erki. Idhe water na va or kumdi na it can be uh, converted into liquid. solid and gas mood form li maarchu appadina adha enna solla appadina physical change appdi solrom heat a cup of pap water and paper ipo or paper a heat pandrom adhe mari nam or water heat pandrom appadina there is a change rendu me nadakku enna na and the water undu evaporate ay mele poiru so remaining time the water remains in the same only the volume of changes hence is called physical change so volume mattum da maaru adu state undu da maaru but physically edhume change agadhu but in the case of paper enna agum paper undu total la burn aayi carbon dioxide veli varu same thing we are getting ash namakku sample kadaikum so this is called chemical changes when we mix sugar in the water idhu enna solluvom appadina it's a physical change ஃபிசிக்கல் சேஞ்சாக கெமிக்கல் சேஞ்ச் அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் தான் ஏன்னா அதுலேருந்து மறுபடியும் நம்ம சுகரையும் வாட்டரையும் மறுபடியும் பிரித்து எடுத்துட முடியும் ஸோ நான் எதை வந்து ரிவர்சபிள் பண்ண முடியுமோ தட் இஸ் செட் டு பி ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ரஸ்டிங் ஆஃப் ஃபயன் டைஜஷன் ஆஃப் ஃபுட் பாயிலிங் ஆஃப் எக் ராட்டிங் ஆஃப் பனானா மிக்சிங் ஆஃப் சேண்ட் அண்ட் வாட்டர் சாப்பிங் ஆஃப் வுட் க்ரஷிங் ஆஃப் கேன் மிக்சிங் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் ஆஃப் பட்டன்ஸ் பேர்னிங் ஆஃப் வுட்ஸ் ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது நீங்களே செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எது வந்து ஃபிசிக்கல் சேஞ்சாக இருக்கும் எது கெமிக்கல் சேஞ்சாக இருக்கும்னு சொல்லி பாருங்கள் நான் ஒரே ஒரு கீதம் கொடுக்குறேன் எதை வந்து நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ண முடியுமோ பழைய நிலைமைக்கு எதை மாற்ற முடியுமோ அதை வந்து ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வென் த ரியாக்ஷன் இஸ் ஓன்லி ஒன் சைட் இட் கேன் நாட் பி ரிவர்ட் பேக் மறுபடி ரிவர்ஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா தட் இஸ் செட் டு பி ஏ கெமிக்கல் சேஞ்ச் ஸோ இந்த டயக்ராம்ஸை வச்சு நீங்கள் என்ன ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் கெமிக்கல் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது நீங்கள் அண்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அதை கண்டுபிடிச்சி எழுதுங்க இது எல்லாத்தையும் இந்த இடத்துல ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் என்னது கெமிக்கல் சேஞ்ச் என்னது நோட் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் சின்ன சிக்ஸ்த் கிளாஸ்லேயே பார்த்துருப்போம் வாட் இஸ் ஆட்டம் வாட் இஸ் மாலிகூல்ஸ் இது எல்லாமே பார்த்துருப்போம் அதே எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது சின்ன ஒரு அப்ளிகேஷன் மாதிரி பார்த்துருப்போம் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஹீட் ஒன்லி ஹீட்டை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபயர் பேர்ன் ஆகும்போது என்னென்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ சாலிட் மாலிகூல்ஸ் பாருங்கள் இட்ஸ் இன்டாக்ட் ஒரே இடத்துல இன்டாக்டாக டைட்டாக அந்த இடத்துல இருக்குது When it is heated, heat பண்ணும்போது என்ன ஆகும் லிக்விடாக மாறும் ஸோ ஃபோ மாலிகூல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் நகர்ந்துருக்கும் இதுவே மறுபடியும் ஹீட் பண்ணோம்னா இட் கன்வெர்ட் இன் டு கேஸ் ஸோ ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஹீட்டிங் த சாலிட் இஸ் கன்வெர்ட் இன் டு லிக்விட் எகெயின் த லிக்விட் இஸ் கன்வெர்ட் இன் டு கேஸ் இதை நம்ம ரிவர்ஸாகவும் பண்ண முடியும் கேஸ்லேருந்து லிக்விடுக்கு பண்ண முடியும் வென் வி ரெடியூசிங் தி ஹீட் டெம்பரேச்சரை கம்மி பண்ணும்போது எகெயின் லிக்விட்லேருந்து சாலிட் கொண்டு முடியும் எகெயின் பை மீன்ஸ் ஆஃப் ரெடியூசிங் தி ஹீட் டெம்பரேச்சர் குறைக்கும் போது இது மாற்ற முடியும் அப்போ இது வைப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆகும் மாறுபடும் த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் த ஸ்பேசிஸ் ஆக்குபை பை த மாலிகூல் ஆர் வில் பி சேஞ்ச் அதை எவ்வளோ தூரம் இருக்குது அப்படிங்கிற பருமனும் அதோட வால்யூமும் கண்டிப்பாக மாறுபடும் இது எல்லாமே என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்ட் ஆஃப் ஹீட் அகேன்ஸ் அகெயின் ஆர் ஹீட் லாஸ் ஒன்று வந்து ஹீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது இல்லாட்டி ஹீட்டை குறைக்கிறது இந்த கேரக்டர் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஸ்டேட் வந்து மாறுபடும் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தகடை அடிக்கிறது இரும்பு இருக்குது அதை அடித்து ஷீட்டாக மாற்றுறது அதுலேருந்து கம்பி எடுக்கிறது இது எல்லாமே ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் தான் ஆனால் அது ஃபிஸ் அந்த இரும்பில் எந்த ஒரு மாற்றமும்
அதை வந்து ரிவர்ஸ் பண்ண முடியும் ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் டு நாட் சேஞ்ச் த சப்ஸ்டன்ஸ் அதோட உண்மையான அதன் மூலக்கூறு லெவலில் மாலிக்குலர் லெவலில் எந்த ஒரு மாற்றமும் ஆகாது இப்போ கோல்டு மெல்ட் பண்ணாலும் இது கோல்டு கோல்டாக தான் இருக்கும் வேற ஒரு புது கெமிக்கல் இதில் ஃபார்ம் ஆகாது இட் மே பி சேஞ்ச் கலர் ஷேப் சைஸ் ஆஃப் தி சப்ஸ்டன்ஸ் பட் இட் கேன் பி என்ன மறுபடியும் அதை பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வந்துட முடியும் இப்போ நம்ம பலூன் எடுத்து ஊதுறோம் காய் காய் கட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் எகெயின் இன்ஃப்ளேட் ஆகும்போது என்னாகும் இந்த பலூனும் காற்று போயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த பலூன் வந்து பழைய நிலைமைக்கு வந்துடும் இது எல்லாமே என்ன சொல்கிறோம் ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் சொல்கிறோம் சேஞ்சஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் இதுதான் இப்போ இவ்வளோ நேரம் பார்த்ததோட ஃபைனல் திங் அது வந்து சாலிட் வந்து லிக்விடாக மாறும் அதுக்கு என்ன சொல்கிறோம் மெல்ட்டிங் சொல்கிறோம் லிக்விட் கேஸாக மாறிச்சுன்னா எவாபரேஷன் லிக்விட்லேருந்து சாலிட் வருது அப்படின்னா தட் இஸ் கால் ஃப்ரீஸிங் நம்ம வாட்டரை வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணி ஐஸ் கியூபாக மாற்றுறது கேஸ் டு லிக்விட் கண்டன்சேஷன் இது தான் ரைன் நம்ம என்னாகும் மேகத்துலேருந்து இட் கெயினிங் ரைன் வருது அப்படின்னு இட் இஸ் கால்டு கண்டன்சேஷன் சாலிட் டு கேஸ் இஸ் சப்ளிமேஷன் எப்போ நான் சாலிட்லேருந்து கேஸாக மாறுது சாலிட்லேருந்து எப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா லிக்விட் வரும் லிக்விட்லேருந்து கேஸ் வரும் But when the salt is directly converted into gas, it is said to be sublimation. Uh, in the sublimation ke example, we use the camphor as well. Camphor is a sublimation as well. So, what do we do? In the solid state, again, it is converted into liquid state as well. We use the freezing in daily life. First, we use the first thing as well. We use the first thing as well. We use the first thing as well. உங்களுக்கு தெரியும் மெல்ட்டிங் நம்ம ஐஸ் வந்து மெல்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஐஸ் என்ன ஆகும் இட்ஸ் கன்வெர்ட் வந்து கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் எவாபரேட்டன் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம போட்டு வச்சுருக்கிற இது வந்து எவாபரேட் ஆகி போயிடுச்சு ஒரு சென்ட் பாட்டில் ஓப்பன் பண்ணிட்டு எவாபரேட் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறது எல்லாமே வேப்பரைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெட் எவாபரேஷன் என்னது இந்த வாட்டர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமே எவாபரேட் ஆகிட்டு மேலே போயிட்டே இருக்கும் எதர் பை மீன்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் ஆர் பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் நம்ம சூடு பண்ணி என்ன பண்ண முடியும் எவாபரேட் பண்ண முடியும் இதே ப்ராசஸ் தான் எங்கே நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓஷன்ஸ்லாம் நடக்குது இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரீஸிங் நம்ம வாட்டர் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வாட்டர் கேன் கன்வெர்ட் ஒன் டு ஐஸ் பை மீன்ஸ் ஆஃப் ரெடியூசிங் தி டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் குறைக்கும் போது ஃப்ரீசிங் ஸ்டேஜஸ் வரும் ஸோ இங்கே என்ன நடக்குது லிக்விட் வந்து சாலிடாக மாறுது ஸோ லிக்விட் இஸ் கன்வெர்ட் ஒன் டு சாலிட் பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீசிங் கண்டன்சேஷன் வினோ தட் இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துல வாட்டர் பாட்டில் வச்சு ஹீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதுலேருந்து வாட்டர் எவாபரேஷன் ஆகும் இந்த எவாபரேஷன் ஒரு இடத்துல பிடிச்சு கோல்டு பண்ணுறோம் சில் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம வாட்டர் வந்து கீழே மறுபடி கிடைக்கும் திஸ் இஸ் கால் கண்டன்சேஷன் இது நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம இட்லி பாத்திரத்துலேயே பார்க்க முடியும் ஏன்னா கீழே எவாபரேட் ஆகிட்டு மேலே போயிருக்கும் அந்த மே மேலே தட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் வி ஆர் கெட்டிங் த வாட்டர் பேக் ஸோ இட் இஸ் கால் கண்டன்சேஷன் சப்ளிமேஷன் அப்படி சொன்னது திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கன்வெர்ட் சாலிட் டேரெக்ட்லி இன்டு கேஸ் சாலிட்லேருந்து கேஸாக மாறும் வித்தவுட் கன்வெர்ட் இன் டு லிக்விட் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம கேம்ஃபர் இதுக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே நம்ம கேம்ஃபரோ எடுத்து போட்டு சூடு பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படியே மேலே சூடாகி இந்த அமோனியம் குளோரைடு வந்து மேலே வந்து படிக்கும் இது லிக்விடாக மாறவே மாறாது ஜஸ்ட் லைக் தட் த சாலிட் இஸ் கன்வெர்ட் இன் டு கேஸ் அகெயின் வி கேன் கெட் பேக் தி சாலிட் ஒன்ஸ் அகெயின் திஸ் இஸ் கால்டு வாட் சப்ளிமேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் தென் கிறிஸ்டலைசேஷன் கிறிஸ்டலைசேஷன் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து படிகமாக மாறிச்சு அப்படின்னா ஸ்பெஷல் ஆஃப் ஸ்பிசிக்கல் ஃபார்ம் ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபார்மில் மாறுது அப்படின்னு தான் நம்ம கிறிஸ்டலைசேஷன் சொல்கிறோம் கிறிஸ்டல் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கிறிஸ்டலைசேஷன் மெத்தட் ஆஃப் செப்பரேஷன் ஆஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் மெத்தட் ஆஃப் பியூரிஃபிகேஷன் இந்த வந்து புதுசாக அதுலேருந்து நியூ திங்ஸ் அதுலேருந்து இம்ப்யூரிட்டிஸ் ரிமூவ் பண்ணுறக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம் சேம் திங் செப்பரேட் அதில் ஆல்ரெடி இம்ப்யூரிட்டிஸும் குட் திங்ஸும் கலந்துருக்கு அப்படின்னா அதுலேருந்து கட எடுக்கிறக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வி ஆர் யூஸிங் கிறிஸ்டலைசேஷன் ஃபார்மேஷன் நம்ம இந்த சுகர் கேன் எல்லாம் சுகர் கேன்லேருந்து நம்ம சுகர் எடுக்கிறது எல்லாமே கடைசி ஸ்டேஜ் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கிறிஸ்டலைசேஷன் அப்படி தான் சொல்கிறோம் ஸோ இந்த லெசன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபிசிக்கல் சேஞ்சில் பார்த்தது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கேஸ் வந்து லிக்விடாக மாறும் லிக்விட் வந்து இஸ் சாலிட் எகெயின் சாலிட் பிகேம் லிக்விட் லிக்விட் பிகேம் கேஸ் ஹியர் வாட் வில் டூயிங் இன்க்ரீஸிங் தி ஹீட் ஹியர் வாட் வில் டூயிங் டிக்ரீஸிங் தி ஹீட் இவ்வளோ தான் ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம கெ